नमस्कार कार्यक्रम नर्सिंग स्टेशन में यहाँ लाई स्वागत छ म निर्मला श्रेष्ठ दर्शक ब्रिन कार्यक्रम नर्सिंग स्टेशन में हमी नर्सिंग पेशा में रहनु भाई का नर्स शुरू काम कर्तव्य र जिम्मेवारी का साथ साथ ही त्यहाँ भाई का विभिन्न अवसर र चुनौती हरु को विषय में कुराकानी कर दे आई रही का दर्शक ब्रिन आज को एपिसोड में बने हमें कैंसर अस्पताल में काम करने नर्स हर को स्वास्थ्य कत्ती को रिक्स में होने चाहता फन्नी विषय में कुराकानी करने सों इसको लगे आज हमें संगो स्टूडियो में होने चाहो नेपाल कैंसर हॉस्पिटल को नर्सिंग सुपरवाइजर सविता पौडेल आउन हो स्वाहला कार्यक्रम में स्वागत करों सविता Thank you. As I am a nursing station, Matson, nursing station caricom Mahami, nursing Pisama, Vika, nurse or co issue challenges or who some must share like Lira, prostitute or the summer as a bunny, Tapa Samoxia, cancer hospital, Macam Goni nurse, Tandikini Samosia, cancer hospital, Macam Goni nurse, Likikurama, Dandi Nuporsato, and Bisham and Bissis Kurakani Goni song. Cotiboyo, Azurin, I like cancer hospital, Mounsa, Cotisamai. You cancer hospital, Macam Gono like, could say, Sardis are worse on a lag, starting the Cancer hospital, the start, but they involve so much. Tuban the Angari, the Hine involves so. Tuban the Angari is a mole BPKM seats, borrowed Purmaz, Camgorico, five years. As a cancer hospital, my own until the cancer hospital, the Abutu on the Angari period of mere total job experience twenty years ago. As a Tuban the Angari is a mole or general hospital or Mapani Camgore. As a beast Borsha Agadico, nursing on Unsa, Ilipani nursing, Titine, Padan Bohiroica son, Topaiku. पिलामा पढ्दा खेरिको नर्सिंग र अहिले कतिको फरक लाग्छ अ मैले पढ्दा खेरिको नर्सिंग चाहिँ कस्तो थियो भन्दा खेरि हामीले पढ्दा खेरि प्राइभेट कलेजहरु थिएन अ ट्यु को कलेजहरु मात्रै थियो नेपालमा जम्मा सातवटा कलेज थियो अ त्यसमा चाहिँ सातवटा कलेजमा एउटा कलेजमा चाहिँ 30 स्टुडेन्ट अनि अर्कोमा 40 स्टुडेन्ट मात्रै हुन्थ्यो पर कलेज हैन अनि त्यसरी गर्दा खेरि चाहिँ हाम्रो सबै ट्यु अन्तर्गतकै भएको हुनाले टीचरहरु पनि सबै अवेलेबल हुन्थ्यो सबै सब्जेक्टको टीचरहरु अवेलेबल हुन्थ्यो एउटा कुरा अर्को कुरा के हुन्थ्यो भने हाम्रो क्लिनिकल प्र्याक्टिकल जानु पर्ने एरिया चाहिँ सरकारी हस्पिटल टीचिङ हस्पिटल त्यस्तो खालको हस्पिटल भएको हुनाले I am clinical exposure. I am a first year. I am a clinical exposure. I am a second year. I am a curriculum. I am a clinical exposure. 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 Hospital theatre zone. Cancer hospital, ma, cam goni, nursing staff, or or general hospital, or ma, cam goni, nursing staff, ma, kusu halgo for a beta insa. For a beta insa, one da pani, abo amile goni, when you patient care, oh, you know. कुने पनि प्रॉब्लम भए पछि मात्रै कुनै पेशेंट चाहिँ हस्पिटलमा आउँछ अनि उसको हेल्थ प्रॉब्लम नभइकन चाहिँ हस्पिटलमा आउँदैन अब जनरल हस्पिटलमा कस्तो पेशेंट आउँछ भन्दा जनरल केसहरु आउँछ हैन अब उहाँहरु चाहिँ धेरै जसो एकचोटी आयो एक दुई दिन बस्यो हैन कुनै प्रॉब्लम लिएर आयो एक दुई दिन बस्यो र चाहिँ त्यो ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि उहाँहरु फर्केर जानुहुन्छ अथवा कुनै प्रिभेन्सन मेजरको लागि आउनु भयो भने त्यो केही टाइमको लागि कुनै एउटा प्रोसिजर गरेर जानुहुन्छ हैन भने चाहिँ क्यान्सर हस्पिटल Hospital में आओ नहीं बने कुछ नहीं cancer hospital cancer बने कुछ नहीं chronic disease भायो है ना अब यहाँ आओ नहीं patient और उसे नहीं लामो समय समय हम रो hospital में आई रखने उनसे लामो समय समय बने कुछ एवढा एवढा treatment को लागे आओ नहीं उनसे है ना तेज़ पसी फेरी वाला और को treatment बोर्न पर नहीं उनसे मतलब कस्तो बने अब cancer treatment modalities बनी different type लेज़ treatment बोर्न पर नहीं उनसे है ना और कुछ जाएं अब आपको नहीं पहले टीम में जाने सकते हो हार्मोनल थेरेपी होने सकते हो रेडिएशन थेरेपी होने सकते हो अब ये वाला केस नहीं बिरामी बाहर आए इसके बाद जी वहाँ लाइज़ नहीं दे रहे हैं किसी में को ट्रीटमेंट और ये वाला ये वाला केस लाइन निको पार ये वाला डिजीज़ लाइन निको ये वाला कैंसर लाइन निको पार्नो को लागी जाएं वहाँ को जाएं विभिन्न थरी को जाएं ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ और यूज़ करने पर नहीं होना सकता है ना तेज़ कारण जाएं वहाँ रुझाए देरी लामो समय समय आई रखने पर नहीं होना पेशन तेज़ कारण लेते नर्सेस और ले जाएं केयर करता है रिकॉस्ट बने जस्ट जनरल हॉस्पिटल में केयर करने नर्स बंदा 
काम करने नर्स कैंसर में काम करने नर्स अलग बड़ी कंसिस्ट हो क्योंकि उन्को एट कैंसर लाइस भनी सके कैंसर क्रोनिक डिजिज भो कस कैंसर भाई ओढ़ मन पर्दन कैंसर सुन्ने बितीक उन्नीको ओढ़ डाइग्नोसिस्क सुने बितीक उ एकदम आधा नई मरी सकते भनम नस्त खाल उइकोलॉजिकल असर पड़े हो पेसेंट लात्र न भर पेसेंट रेसेंट को फैमिली है तस्त खाल साइकोलॉजिकल असर पड़े होता कारण हमें चाहे उन्नीला कैंसर बिरामी ट्रिटमेंट कर फिजिकल मात्र है फिजिकल साइकोलॉजिकल रोक स्पिरिचुअल कुरा ध्यान में राखे हमें वहाँ को सब एस्पेक्ट बासरी होलिस्टिक एस्पेक्ट बाट वहाँ केयर कर पर्ने वहाँ को काउंसिलिंग देखि लीएर हमें प्रिभेन्टिव काउंसिलिंग प्रिभेन्टिव भो क्यूरेटिव भो काउंसिलिंग भो सब कुराने एकदम सेंसिटिव भर कुरा पर्ने एकदम सेंसिटिव भर काम कर पर्ने कारण ये एकदम डिफ्रेंट अब केयर कर सर्जरीक अब जेनरल सर्जरी में जाने वाले धेरे जसो जेनरल हस्पिटल में भनम ल एपेन्डेक्टोमी कोलिस्टेक्टोमी को हमें अलग के लगता है तस्त मेजर सर्जरी जस्तु लगे अलग हमें जो कैंसर में हम है कैंसर में एकदम एक्सटेन्सिव सर्जरी होब उ एटा सीए सर्विक्स भर पेसेंट आयो है उसको मेटास्टाइसि होता मेटास्टाइसि अब अरु अंग में कैंसर फैले होना सकला है सर्विक्स सर्विक्स तो उसको यूट्रस तो उसको निल् पर्ने भो ते में फिर किम्फ नोडर निल् पर्ने भो वरीपरी को टिश्यूर नि एकदम ठूल सर्जरी हो केयर बिरामी तीन धेरे ठूल सर्जरी करे तो टाइम भी धेरे लग् सर्जरी करना पांच छ घंटा सात घंटा आठ घंटा समय भी लग्न सकने हो अब ते बेलासम पेसेंट ओटी में सुति सके फिर बाहर आई सके उसको तो लमो समयसम सर्जरी हुए उसको कम्प्लिकेसन भी धेरे निस्क देखि सकने संभावना धेरे होना अब जो पोस्ट अपरेटिव कम्प्लिकेसन धेरे आने सकता तस्त में एकदम कन्सिस्स भर केयर कर विशेष ध्यान दिए काम कर सरदाजी एज अ नर्सिंग सुपरवाइजर हो कैंसर हस्पिटल में कैंसर हस्पिटल में हो सुपरभाइजर भर काम करो कस्त समस्या फेस करूँ अम नर्सिंग पॉइंट अफ भ्यू बाट हजर हजर अब समस्या कस्तों भादा खेल नर्सेस को समस्या कि पेसेंट को समस्या जस्ते पेसेंट पेसेंटली नर्स कस्तो खाल समस्या लियादी अस पा नर्स भर तैं काम कर समस्या कहीं कहीं स्टाफर ये पुगेन यो भेन सैलरी को देखि लेकर हर एक कुरा कंप्लेन एट सुपरभाइजर बाटम आईपुग् तब तस्त समस्या कस्ता कस्ता आँच अब हम मैं काम कर हस्पिटल एट कर्पोरेट लेवल को हस्पिटल हो तैं सैलरी को स्टाफर को सैलरी को अभी हम काठमंडू में जीपी प्राइवेट कलेज प्राइवेट हस्पिटल प्राइवेट हस्पिटल को तुलना में हम अलग राम हमें सरकारी हस्पिटल तुलना कर सकते वहाँ को अज राो हम भाग टिचिंग हस्पिटल ये पाटन हस्पिटल इन को अज राम सैलरी को प्राइवेट हस्पिटल भाग हम राम रु अब पेसेंटला सर्विस को हम सब सर्विस एकदम पेसेंटला कस्तों किसिम को सर्विस चाहिए तो किसिम को सर्विस हमें प्रोवाइड कर जो हमें इन्फेक्शन कंट्रोल है हर एक काम कर हमें अब इन्फेक्शन कंट्रोल को उसप हर एक प्रोसिजर कर पेसेंट केयर कर वेस्ट मैनेजमेंट को हम एकदम राम तब जानू जाने बितीक क्लिन एकदम क्लिन इन्वाइरोमेंट हमें दिन कोशिश कर जी कहीं फोहर देखिदन हस्पिटल भि एटा तो भो अर्क खाना को व्यवस्था भी हमें सब कस्तो कि पेसेंटला कस्तों किसिम को खाना को व्यवस्था चाहिए तो अनुसार कस्तों किसिम को खाना चाहिए तो अनुसार हमें प्रोवाइड कर पेसेंट को कहीं कंप्लेन भाग उ वहाँ को फिडबैक आने अब जो पेसेंट हम मोस्ट अफ द टाइम फुल हो बेड अकुपेन्सी एकदम रामो धेरे पेसेंट हो रही के होता सीरियस पेसेंटर धेरे भग बेला में नर्स पेसेंट नर्स ने पेसेंटला केयर कर नर्स पेसेंट रेसिओ अज ए अलग बड़ी भैदे हो बना नर्स अलग धेरे भैदे हो भाई खाले तो आन सकला रेसेंट पार्टी ने हम हस्पिटल में नर्स मया नहीं हो हम एकदम राम फिडबैक यहाँ अरुण तो मंदिन है हम हस्पिटल को एकदम राम फिडबैक नर्स 
कमर्स यहाँ को एकदम राम काम कर एकदम मिठो बोल् अच्छी एकदम पेसेंट लया भो फिडबैक नर्स पेसेंट कंप्लेन नर्सिंग नर्स पेसेंट रेसिओ को अलग जोड़ऊ अब हम नर्सिंग संग ने नर्स पेसेंट रेसिओ को एकदम धीरे पहल कर कतिपय संस्था में हमें हेर जा एकजना नर्स हो रहा बाहर देखि पंद्रहजना आईसू में हेने हो एकजना वन इज टू वन होने ठा वन इज टू थ्री फोर भी हमें देखा सौ तब हस्पिटल में काम करने क्रम में तैं झन एकदम क्रिटिकल पेसेंटर जो लमो समय देखि कैंसर लगे बेड रिटर्न भैया पेसेंटर होता तब कति को मिला नर्स पेसेंट रेसिओ यो हम नर्स पेसेंट रेसिओ राम तस्तान एकदम गवर्नमेंट भाग राम अरुण हस्पिटल कंपेरेटिवली अरुण प्राइवेट हस्पिटल भाग हम राम एकजना पेसेंट एकजना नर्स ने जमा पांचवटा चार वा तीन टाइम पेसेंट हे जनरल वार्ड में जेनरल वार्ड जेनरल वार्ड में पांचवटा सम पेसेंट होने अरुण यतापटि आए वार्ड अर्क वार्ड में अब जेनरल ठूल वार्ड में पूरे जेनरल वार्ड मत पांचवटा वन इज टू फाइव छि अरु वार्ड में चाह तीनजा नर्स ने दस बाहरवटा पेसेंट हे तीनजा नर्स दस बाहर दस बाहरवटा पेसेंट हे तस्त अब आईसियू में वन इज टू टू रेसिओ हम अब पर्यटन भेन्टिटर में भग पेसेंट अलग क्रिटिकल केस आइनोट्रप चला ओवरअल हस्पिटल में नर्स समस्या छे कैंसर हस्पिटल कैंसर हस्पिटल में समस्या बने कस्त समस्या तो जति भी होने को समस्या नाने सब भाई धीरे टर्न ओवर होने वाले नर्स नहीं होने त्यां एकदम फुल्ली सैटिस्फाई भग तो टर्न ओवर भी होते जो बीएससी नर्सिंग कर कैपेसिटी एकदम धेरे होने को अर्निंग करने कैपेसिटी धेरे होता कारण उन्टिस्फाई नएर अब्रोड तीर जान तर हम हस्पिटल सान तीन हस्पिटल अरु प्राइवेट कल हस्पिटल में जाएन गए उ विदेश जाने नहीं नत्र टिचिंग में नाम निले जाने यो मत हो टिचिंग पार्टन में नाम निले गए मत्र नत्र होने को समस्या धेरे तस्त समस्या कैंसर हस्पिटल में काम करने को नर्स को इसो भाई तैयला नर्स समस्या समाधान कर हिड़न को दुख पाने अर्क हम अब जैसे कि कैंसर हस्पिटल हमें केमोथेरापी रेडिओथेरापी को केमोथेरापी रेडिओथेरापी करने बेला में केमो रेडी कर पेसेंट दिन को लगी तीन तैं कल इन्भाइरोमेंट यो हमें के जो केमोथेरापी दिभंदा अगड़ी केमोथेरापी प्रिपेरेशन कर प्रिपेरेशन करने ठा में चाह सब प्रिभेन्टिव मेजर हमें अपना लगाई रखे तस्त कि कराई रख भन न जो केमोथेरापी प्रिपेरेशन करना को बायोसेप्टी कैबिनेट चाहिए बायोसेप्टी कैबिनेट हमीसंग जल्ले प्रिपेरेशन कर पीपी लगन पर्यटन है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पूरे लगा होनी मस्कर ते कि को हम फेस मस्क हमें नर्मल तो यूज कर हमें स्पेशल तो केमोथेरापी को केमिकल भैन तो केमिकल बाढ़ हजार नहोस् बना हम स्पेशल मस्कर हो यूज कर ग्लब्स पूरे पीपी जी चाहिए आवश्यक अनुसार को लैकिंग होते हैं तो सब पीपी लगाए नहीं बनाने सुरू में कुछ नर्स कैंसर हस्पिटल में आने भाई पीछे ये कुछ सब ट्रेनिंग दिए फुल्ली ट्रेन बनाई सके मत वहाँ काम में एक्सपोज करा हो कैंसर हस्पिटल में जब हमें एचआर बा एचआर थ्रू सब नर्स इंटरव्यू करो ल हमें सिलेक्ट कर सकता है सिलेक्ट कर सकि सके तो नर्स हमें पैला सुरू हम इंडक्शन क्लास भाई हम इंडक्शन क्लास लिंम इंडक्शन क्लास में व्हाट इज कैंसर देखि लीएर अभी इंड अफ लाइफ केयर पेसेंट को इंड अफ लाइफ होने बेलासम कसरी केयर करने वाले तो सब कुछ इन्क्लूड कर व्हाट इज कैंसर भो ते केमोथेरापी को सब नया होने को लगी अ करिकुलम भी रखे तर ते आए भी हम रामस ओरिएटेसन करमोथेरापी रेडिएसन थेरापी सर्जरी कस्त टाइप को होता यहाँ आर डूज एंड डन 
भनेर के के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराहरु हुन्छ हैन वार्डमा कसरी काम गर्ने पेपरहरु कस्तो कस्तो टाइपको हुन्छ कसरी फिल गर्ने त्यो सबै कुराहरु चाहिँ हामी एउटा प्याकेजमा चाहिँ क्लास गर्छम अनि त्यो सबै फ्याकल्टी बाट चाहिँ प्याकेजमा क्लास गर्छम अनि क्लास गरिसकेपछि चाहिँ अनि उनीहरुलाई हामीले चाहिँ बल्ल चाहिँ हामीले पोस्टिङ गर्छम अनि पोस्टिङ गर्दा खेरि पनि हामीले कम्तीमा पनि वन वीक उनीहरुलाई चाहिँ अब्जर्भेसनमा मात्रै राख्छम उहाँहरुले चाहिँ त्यो गर्न डाइरेक्ट पेसेन्ट सँग चाहिँ टच भनाले केयर गर्न अथवा इन्जेक्सन दिन हैन मेडिसिन दिन त्यस्तो गर्न चाहिँ पाउनु हुन्न जस्ट अब्जर्भेसनमा वन वीक राख्ने अनि वन वीक राखिसकेपछि अब यो उले चाहिँ गर्न सक्छ जस्तो भयो भने वार्डमा पनि इन्चार्जले चाहिँ त्यो उसको सिकाइ राख्नु पर्ने हुन्छ हैन हामीले इन्डक्सन क्लास मात्रै लिएर पुगेन त्यसले फेरि वार्डमा फेरि प्र्याक्टिकलमा पनि प्र्याक्टिकल पनि इन्चार्जले चाहिँ सिकाइ राख्नु हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ सिफ्ट ड्युटीमा राख्न मिल्छ भन्ने आफुलाई लागेपछि अनि उहाँहरुले चाहिँ सिफ्ट ड्युटीमा राख्छौं हामी हजुर अ रिक्समा काम गर्नु पनि अवस्था छ क्यान्सर हस्पिटलको जो पनि काम गर्ने नर्सहरु अब सुनिन्छ इन्फर्टिलिटीको चान्स क्यान्सर हस्पिटलमा काम गर्ने नर्स लाइक एकदमै हाई हुन्छ भनिन्छ नि यो हुँदैन इन्फर्टिलिटी कसरी हुन्छ र हजुर जुन थेरापीहरुको कारणले गर्दा खेरि चाहिँ नर्सहरुले अब जस्तै क्यान्सर हस्पिटलमा काम गर्दा खेरि चाहिँ इन्फर्टिलिटी हुन्छ कि भन्ने हुँदैन जस्तो चाहिँ मैले अघि नै भने केमोथेरापी युज गर्दा खेरि हामी केमोथेरापी मिक्सिङमा बायोसेफ्टी क्याबिनेट हुन्छ त्यहाँ हामीले चाहिँ एउटा क्याबिनेट भित्र यसरी चाहिँ हात पसालेर उले चाहिँ गाउन मास्कहरु सबै फुल पिपी लगाइसकेर अनि हात पसालेर त्यहाँ भित्र बनाउने हो हैन त्यहाँ भित्रको पनि त्यो बायोसेफ्टी क्याबिनेटमा चाहिँ एउटा फिल्टर हुन्छ माथिपट्टि फ्यान भएको त्यसले चाहिँ माथिबाट लिएर जान्छ हैन जानी फुल्ली यो समस्या आएन अन्त अन्त हस्पिटलहरुमा चाहिँ इफ यो राम्रोसँग प्रिपेयर गर्ने टाइममा लिकेज भइदियो भने यस्ता समस्या आउँछ कि आउँदैन इन्फर्टिलिटी स्किन डिजीज हेयर लसहरु यो स्किन डिजीज कस्तो भने केमोथेरापी हातमै पोखियो भने त्यसले चाहिँ इरिटेसन गर्न सक्ला हैन अब त्यो स्किनमा पोखियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ स्किन इरिटेसन गर्न सक्यो त्यो त्यो कुरा छुट्टै छ हैन अब हेयर लस हुने भनेको त अब केमोथेरापी पाको मान्छेलाई पो उसको चाहिँ सिस्टेमिक सर्कुलेसन बढ्न जान्छ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँको सेलहरु डेथ भएर हेयर लस हुने हो हैन अब यतिकै एक्सपोर्ट भयो त्यो हेयर लस चाहिँ हुँदैन इन्फर्टिलिटी पनि इन्फर्टिलिटी पनि त्यो त्यो हुँदैन त्यस्तो हुँदैन हुन सक्दैन हामीले जति पनि नर्सहरुको बुझाइलाई चाहिँ हामीले गलत भन्न सक्छौं यसलाई त्यो चाहिँ क्यान्सरमा चाहिँ एकदम हामी आरामले काम गर्न सक्छौं एकदम ढुक्क भएर काम गर्न सक्छौं त्यस्तो केही पनि हुँदैन तर प्रिभेन्टिभ मेजर चाहिँ एकदम फुल्ली प्रिभेन्टिभ मेजर चाहिँ अपनाउनु पर्यो अर्को अब जस्तै कि हजार्ड अलाउन्स भन्ने पनि हुन्छ भनिन्छ यसमा अलिकति जानकारी गराइदिनुस् न कस्तो छ यस्तो हजार्ड अलाउन्स भनेर चाहिँ सरकारले दिएको छ भन्ने सुनेको सरकार हस्पिटलमा त्यो पनि मेसिनमा काम गर्ने रेडिएसनमा काम गर्नेहरूलाई त्यो मैले सुनेको मात्रै हो होइन अब मलाई लाग्छ हजार अलाउन्स दिनु भन्दा होइन प्रिभेन्टिभ मेजर नै गर्नु राम्रो होइन तपाईँलाई मन्थली दुई हजार अलाउन्स दिएर तपाईँलाई भोलि केही भयो भने होइन केमोथेरापी दिँदाखेरि केही भयो भने तपाईँलाई एक्सिडेन्टली केही भयो तपाईँको आँखामै स्प्लास भयो केही भयो र चाहिँ अब हस्पिटलले त हेर्दैन अनि अलाउन्स दिएछ नि त तपाईँलाई किन हेर्नु पर्यो होइन त्यो भन्दा राम्रो अलाउन्स नदिएर प्रिभेन्टिभ मेजर नै अपनाउने र प्रिभेन्टिभ मेजर अपनाउँदा अपनाउँदै कहिले काहीँ चाहिँ एकदमै एक्सिडेन्टली त्यस्तो भयो भने त्यस्तो जिम्मेवारी चाहिँ सरकारले अथवा चाहिँ हस्पिटलले चाहिँ लिनुपर्छ भन्छु क्यान्सर हस्पिटलले चाहिँ कुनै पनि स्टाफहरूको लागि कस्तो खालको फेसिलिटीहरू अहिलेसम्म प्रोभाइड गरिरहनु भएको छ त्यहाँ काम गर्ने नर्सहरूको लागि फेसिलिटिजहरू चाहिँ के छ भने हाम्रोमा चाहिँ एउटा स्यालरी नै भयो मेन चाहिँ स्यालरी भयो उनीहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ अब एकदमै पेसेन्ट रस भएको त्यस्तो बेलामा चाहिँ डबल ड्युटी गर्नुपर्छ होइन त्यो हामीले पहिले नै उनीहरूलाई भनेको हुन्छ तपाईँहरूले यसो गर्नुपर्छ भनेर उनीहरू इजिली गर्छ किनभने डबल ड्युटी गर्यो भने डबल हामीले पेमेन्ट पनि डबलै पाउँछ उहाँहरूले अनि त्यस्तो गाह्रो छैन डबल ड्युटी गराउनलाई अरू ड्रेसको पनि हस्पिटलले नै ड्रेस प्रोभाइड गर्छ अब कन्फरेन्सहरू यस्तो भयो भने चाहिँ हस्पिटलले नै गरेर जानलाई चाहिँ एउटा 
फेसिलिटेट गर फेसिलिटी गर दिन्छ हस्पिटलले नै हैन कन्फरेन्सहरु मा जानको लागि पनि त्यही हो फेसिलिटीज हो त हेल्थ चेकअप नर्सेसहरुको गराउने गर्नु भएको छ प्रिभेन्टिभ प्रिभेन्टिभ मेजरको लागि चाहिँ एउटा अर्को पनि के गरेछ भने हामीले त्यो इन्फेक्सन कन्ट्रोल युनिट बाट भनम हस्पिटल बाटै भनम न हस्पिटल बाट चाहिँ के गरेछ भने जस्तो एचबीएसएजी को चाहिँ हामीले भ्याक्सिन चाहिँ सबै नर्सेसहरुलाई हाउसकिपिङ स्टाफहरुलाई फ्री अफ कस्ट मा चाहिँ लगाइरा छ हजुर अ नर्सेसहरुलाई चाहिँ अब जब से वन्स अ इयर हेल्थ चेकअप भन्ने त्यस्तो खालको फेसिलिटीहरु छ कि छैन त्यस्तो खालको चाहिँ छैन तर नर्सेसहरुलाई 50% छुट चाहिँ छ त्यही काम गर्ने नर्सहरुलाई चाहिँ आफ्नो चेकअप गर्नु त्यसको लागि नर्सहरुले आवाज उठाउनु भएन 50% मात्र हामीलाई कम भयो भनेर त्यो त हामीले भनिराछौं हैन अब त्यसमा चाहिँ अलि नर्सेसहरु भन्दा सबै स्टाफहरुलाई 50% हो त्यो चाहिँ अलि थोरै नै भएको हो जस्तो लाग्छ किनभने अरु हस्पिटलमा त्यो अझै धेरै फ्यासिलिटीज छ हामीले त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गरिराछौं अब सायद पोजिटिभ केही हुन्छ कि हजुर अ काम गर्ने नर्सहरुलाई अन्त हस्पिटलमा भन्दा क्यान्सर हस्पिटलमा चाहिँ सुख छ भन्ने बुझ्छौं सबै अ त्यस्तो रमाइलो छ हाम्रो हस्पिटलमा काम गर्नलाई हैन त्यो सुरुमा अलिकति क्यान्सर भनेपछि अलिकति मान्छेलाई चाहिँ त्यो के गर्ने कसो गर्ने हो नत्र हामी चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यो जुन इन्डक्सन क्लास गरेर ओरिएन्टेसन दिएर अनि त्यसपछि फेरि चाहिँ उहाँहरुलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमले एउटा इन्भाइरोमेन्टमा राम्रो इन्भाइरोमेन्टमा राम्रो सित सिकाउँदै गर्दा खेरि उनीहरु रमाइराछन् अर्को कुरा सबिता जी कति त सुन्निन्छ प्रेग्नेन्ट पनि नर्स अब एउटा केटी भएपछि गर्भधारण गर्नु पर्यो त्यो अवस्थामा क्यान्सर हस्पिटलमा काम गर्न कतिको रिस्क हुन्छ कि हुँदैन नर्सहरुलाई अ क्यान्सरमा काम गर्नलाई यस्तो हो हामी चाहिँ यदि प्रेग्नेन्ट छ भने त्यस्तो स्टाफहरुलाई चाहिँ हामी रेडिएसन डिपार्टमेन्टमा जहाँ चाहिँ रेडिएसन जा सिधै नै जानेर डाइरेक्ट रेडिएसन मेसिनमा काम गर्नु पर्छ हामी त्यस्तोमा चाहिँ राख्दैनम हैन र चाहिँ अर्को केमोथेरापी मिक्सिङ तिर राख्दैनम केमोथेरापी जानेर इन्फ्युजन गरिन्छ त्यानेर राख्दैनम तपाईहरु ड्युटी चेन्ज गराइदिनु हुन्छ अ हामी चाहिँ त्यस्तो भएको लागि चाहिँ अर्को जस्तो सर्जिकल वार्डमा भयो हैन त्यस्तोमा चाहिँ हामी राख्छम जानेर चाहिँ थेरापी चाहिँ युज हुँदैन त्यस्तोमा चाहिँ राख्दिन्छ अ अर्को अब भोलिन्टियरको कुराहरु धेरै आइरहेको छ नर्सिङ नर्स पेसेन्ट रेशियो पनि राम्रो बताउनु भयो एकदम खुसी लाग्यो किनभने धेरै हस्पिटलमा यो कुराहरु छैन सुरुमा चाहिँ भोलिन्टियर गर्न आउने भनेर धेरै जना आउनु भयो हैन त्यसपछि जब हामीले भोलिन्टियर गराउनु हुँदैन भनेपछि हामीले चाहिँ जुन अहिले हामीले भोलिन्टियर गराएकै छैन हैन हाम्रो हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ भोलिन्टियर हामीले गराएको छैन तर चाहिँ हामीले चाहिँ जुन स्टाफहरु आउनु हुन्छ नि जसको एक्सपिरियन्स नै छैन नि उहाँहरुलाई चाहिँ जसको एक्सपिरियन्स नभएकोलाई चाहिँ कसैले पनि लिदैन भखर पास आउट भएकोलाई अनि उहाँहरुलाई पनि त जागिर दिनु पर्यो नि त हैन अनि त्यसकारणले चाहिँ हामीले के गरेछ भन्दाखेरि उहाँहरुलाई चाहिँ 75% स्यालरी दिएर अनि जुन 6 महिना जति हामीले ट्रेनिङ दिने हो के उहाँहरुलाई 6 महिना सम्म 75 75% स्यालरी त्यसपछि उहाँहरुको चाहिँ अरुको जस्तै लेभलमा आउँछ किनभने हामीले ट्रेनिङ दिनु पर्यो नि त उहाँहरुलाई इन्डक्सन क्लास लिनु पर्यो हाम्रो कति डेज सम्म जान्छ त्यो टाइममा हैन अनि फेरि वार्डमा हामीले उहाँहरुलाई चाहिँ सिफ्ट ड्युटी नराखिकन उहाँकै जबसम्म उहाँको चाहिँ राम्रो परफर्मेन्स आउँदैन त्यतिबेला चाहिँ हामी सिफ्ट ड्युटी राख्दैनम हैन अब्जर्भेसनमा मात्र राख्छम सिकाइ मात्रै राख्छम त्यो भनेको ट्रेनिङ पिरियड हो त्यसकारणले चाहिँ हामीले त्यसपछि चाहिँ उहाँको परफर्मेन्स राम्रो हुन्छ नै र भएपछि हामी सिधै चाहिँ उहाँ चाहिँ 100% मा चाहिँ राख्छम पेशेन्ट अब जस्तै कि भोलिन्टियरको कुरा तपाईले राख्दिनु भन्नु भयो 75% स्यालरीको कुराहरु सुरुमा आउने स्टाफलाई तपाईहरुले पहिला सुरुमा इन सर्भिस एजुकेशनहरु प्रोभाइड गरेर त्यसपछि मात्रै गराउनु हुन्छ हजुर अहिले सम्म कति वडा इन सर्भिस एजुकेशनहरु कुन कुन टपिकमा दिनु भयो तपाईहरुले इन सर्भिस एजुकेशन त त्यो इन्डक्सन क्लास भन्नु भएको हजुर एकदमै धेरै मैले नै हो चलाउने हजुर म नै हो नर्स एजुकेटर पनि हो म त्यही अनि त्यानिर चाहिँ जति चोटी हामीले नर्स लियम नि त्यति चोटी नै गरे के जस्तै पुरानो नर्सहरुलाई पनि कुनै पुरानो नर्सहरुलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ पहिला इन्डक्सन क्लास भयो जुन सुरुमा आउने बित्तिकै लिने चाहिँ इन्डक्सन क्लास भयो हैन त्यो चाहिँ हाम्रो 1 वीक को कन्टिन्यु हुन्छ कुनै बेला चाहिँ 2 वीक्स को कन्टिन्यु हुन्छ हैन अब बयान देखि सालसम्म त्यस्तो भयो भने त्यो अनुसारले मिलाएर 1 वीक 2 वीक्स कति लिनु पर्ने त्यसरी हामीले फुल कम्तीमा पनि एउटा इन्डक्सन क्लास प्याकेजमा 48 वटा क्लास हुन्छ हैन 48 50 वटा क्लास हुन्छ हैन त्यो क्लास सकिसकेपछि अब चाहिँ 3 मन्थली 6 मन्थली पनि जुन नेसेसरी क्लासहरु लिनै पर्ने क्लासहरु जस्तो ह्यान्ड हाइजिनको क्लास भयो हैन निडल प्रिक इन्जुरीको क्लास भयो हैन त्यस्तो क्लासहरु चाहिँ हामी फ्रिक्वेन्टली लिइ रक्सम र अर्को भनेको हाम्रो चाहिँ वीकली बेसिसमा पनि क्लास भएको भए हुन्छ हजुर वीकली नै हुन्छ सविता जी अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा छौ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ 
मे भाँचु कैंसर हस्पिटल में कसला काम करने इच्छा छोड़ने एकदम वार्म वेलकम है हमें सीक्ने एकदम धेरे कुछ कैंसर में हम सीक्न सकस इसमें काम कराखे कई यो हजार हो कपाल झर्च तस्त इटिलिटी होने कुछ नसोच्स्त के होना पूरे हमी फुल्ली प्रिकसन लेकर काम कर रेडिएसन में काम कर एक्सपोजर भर हजार होने नसोच् तैं पूरे सील्ड कसैला रेडिएसन तस्त एक्सपोजर होते हैं हम तीन तीन महीना में हमें तो रेडिएसन को ब्याज हमें जो लगा टीएलडी ब्याज भो हम तीन तीन महीना में चेक कर पठाऊँ अल्लेम मैं कति वर्ष दस वर्ष भो कैंसर हस्पिटल में काम कर कोई भी स्टाफ लो रेडिएसन एक्सपोजर भो उ हजार दिवर् हजार भो अम मैं था पाक कारण तब ढुक्क भर कैंसर हस्पिटल में काम करना आने भू मैं सविताजी कार्यक्रम में समय दिन भाई समय और संवाद को धीरे धीरे धन्यवाद हजार थैंक यू थैंक यू मैं बोलने अपर्चुनिटी दूस को धन्यवाद दर्शक बीन आज को एपिशोड में भी हमें कैंसर अस्पताल में काम करने नर्स केमोथेरापी रेडियोथेरापी को क्रम में आपूला विशेष ध्यान दिए प्रिकसन अपनाए विभिन्न आने समस्या बच्च सकने कुछ जानकारी दूं आज लाई ये अर्क साता नया विषय वस्तु का साथ उपस्थित होने नौ तबसम स्वास्थ्य र समृद्धि को लगी हेद रहोला हेल्थ टेलीविजन नमस्कार